வெல்கம் டு ஹைடெக் சேனல் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபஸ்ட் சம்மோட சொல்யூஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சம் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் ஃபஸ்ட் கொஷின் ய கேன் ஃபினிஷ் ய ஜாப் இன் த்ரீ டேஸ் வேரஸ் பி ஃபினிஷஸ் இட் இன் சிக்ஸ் டேஸ் த டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் த ஜாப் ஒர்க்கிங் டுகெதர் இன் டேஸ் டேஷ் ஸோ அப்போ ரெண்டு பர்சன் இருக்கிறாங்க ஏ அப்படின்ற பர்சன் வந்து ஒரு ஜாப்பை த்ரீ டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க பி அப்படின்ற பர்சன் வந்து அதே ஜாப்பை சிக்ஸ் டேஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏயும் பியும் சேர்ந்து அந்த ஜாப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை டேஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் கொஷினில் கொடுத்துருக்கதை நான் எழுதியிருக்கேன்னு பாருங்கள் ஏ கேன் ஃபினிஷ் ய ஜாப் த்ரீ டேஸ் பி கேன் ஃபினிஷ் ய ஜாப் சிக்ஸ் டேஸ் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரே சேம் ஜாப் தான் ஸோ ஒன்று தான் ஸோ ஒரு ஜாப்பை ஏன்ற பர்சன் த்ரீ டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் ஃப்ராக்ஷனில் எழுதியிருக்கேன் மேலே இருக்கிறது ஜாப்பு கீழே இருக்கிறது டேஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேலே இருக்கிறது நம்ம எத்தனை ஜாப் எடுத்துருக்கோமோ அது கீழே நம்ம நம்பர் போடுறோம் இல்லையா அது வந்து எத்தனை டேஸில் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை எப்படி நம்ம ரைட் பண்ணணும் ஜாப் ஒன்று தான் ஸோ எத்தனை டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க சிக்ஸ் டேஸில் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஏ அண்ட் பி டுகெதர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த ஜாப்பை எத்தனை டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஸோ டுகெதர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாலே ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஏயோட வேல்யூவையும் பியோட வேல்யூவையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆட் பண்ணிடலாமா ஒன் பை த்ரீ ஏயோட வேல்யூ ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்தால் தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரெண்டுமே ஒரே டேபிளில் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த த்ரீயை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க டூவால் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடச்சிரும் சிக்ஸ் கிடச்சிரும் இல்லையா ஸோ அப்போது ஒன் டூ சார் டூ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இப்போ டினாமினேட்டர் உங்களுக்கு சேமாக வந்துருச்சு ஒரே டைம் போட்டுக்கலாம் மேலே இருக்கிற ரெண்டு வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ த்ரீ பை சிக்ஸ் இதை நம்மளால் ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஏயும் பியும் சேர்ந்து இந்த ஒர்க்கை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை சிக்ஸ் நான் ஆல்ரெடி இங்கேயே சொல்லியிருந்தேன் மேலே ஒன் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஜாப்பு கீழே இருக்கிற நம்பர் என்ன அப்படின்னா டேஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ அதே மாதிரி தானே இங்கேயே எழுதணும் ஸோ மேலே இருக்கிறது என்னது அப்படின்னா ஜாப்பு கீழே இருக்கிறது டேஸ் அப்போது ஏயும் பியும் சேர்ந்து எத்தனை டேஸில் அந்த ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டூ டேஸில் ஒர்க்கை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் இஸ் டூ ஸோ எடுத்து எழுதியாச்சு செகண்ட் கொஷின் இஃப் ஃபைவ் பர்சன் கேன் டூ ஃபைவ் ஜாப் இன் ஃபைவ் டேஸ் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன் கேன் டூ ஃபிஃப்டி ஜாப் இன் டேஸ் டேஸ் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் பர்சன் ஃபைவ் ஜாப்பை ஃபைவ் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன் ஃபிஃப்டி ஜாப்பை எத்தனை டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ கொஷினில் கொடுத்துருக்க டீட்டெயிலாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதணும் பர்சன் ஜாப் டேஸ் ஸோ ஃபைவ் பர்சன் ஃபைவ் ஜாப் ஃபைவ் டேஸ் ஃபஸ்ட்டு இது கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி ஜாப் எவ்வளோ டேஸில் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த டேஸ் தெரியாது அதனால் நம்ம எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் யூஸிங் த ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி புக்கு இன்சைடில் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து பர்சன் இது வந்து டேஸு இது வந்து என்னது அப்படின்னா எவ்வளோ ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பண்ணுறது ஜாப் ஓகேவா எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கணும் பர்சன் ஒன் ஜாப் ஒன் டே ஒன் ஓகேவா ஸோ அதனால் எல்லாமே ஒன் ஒன் எடுத்துருக்கோம் செகண்டில் இருக்கிறது எல்லாமே டூ அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ இப்போ வேல்யூவை சப்சூட் பண்ணிடலாமா பர்சனுக்கு பதிலாக ஃபைவ் போடணும் நெக்ஸ்ட்டு டேயும் ஃபைவ் தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஜாப்பும் உங்களுக்கு ஃபைவ் தான் ஜாப்பு ஃபைவ் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க்குங்கிறது
மேலே இருக்கிற ஃபைவ் இங்கே இருக்கிற ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ உங்களுக்கு என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஏன்னா இங்கே ரெமே நீங்கள் ஃபைவ் தானே இருக்குது ஸோ அப்போ எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபைவ் ஆகும் சரியா ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி ஜாப்பை ஃபைவ் டேஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஸோ செகண்ட் கொஷனுக்கு ஃபைவ்னு கால் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு தேர்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஏ கேன் டூ ய ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஸோ ஏ அப்படின்ற பர்சன் ஒரு ஒர்க்கை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் என்ன பண்ணுறாங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க இஃப் ஏ அண்ட் பி டுகெதர் கேன் ஃபினிஷ் த ஒர்க் இன் சிக்ஸ் டேஸ் அப்போ ஏயும் பியும் சேர்ந்து அதே ஒர்க்கை சிக்ஸ் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க தென் பி அலோன் கேன் ஃபினிஷ் த ஒர்க் இன் டேஸ் டேஸ் அப்படின்னா பி மட்டும் தனியாக இந்த ஒர்க்கை எவ்வளோ நாளில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க இது தான் உங்களுக்கு கொஷின் ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஏ கேன் ஃபினிஷ் ய ஒர்க் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஸோ நாம் எப்படி எழுதணும் ஒரு ஒர்க்குனால மேலே ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ்னால டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ அண்ட் பி ஃபினிஷ் ய ஒர்க் ஸோ ஏயும் பியும் சேர்ந்து அதனால் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் டேஸ் ஸோ நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டோம் உங்களை கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பி கேன் ஃபினிஷ் ய ஒர்க் பி வந்து அந்த ஒர்க்கை எவ்வளோ நாளில் ஃபினிஷ் பண்ணுவாங்க பி மட்டும் சரியா ஸோ அதை நான் என்ன நடத்திருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸ் டேஸ் ஸோ அவங்க என்ன எப்படி எழுதணும் ஒன் பை எக்ஸ் டேஸ் நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியலல அதனால் ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டேன் ஸோ இது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இது ஏயோட வேல்யூ மட்டும் இது ஏயும் பியும் சேர்ந்தது சரியா நான் இப்போ எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்து எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒன் பை சிக்ஸ் நான் இதில் ஏயோட வேல்யூவை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சப்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் மைனஸ் ஏ மட்டும் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே ப்ளஸ் ஏவும் மைனஸ் ஏவும் என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகி பியோட வேல்யூ மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிதும் ஸோ அதனால் ரெண்டு வேல்யூவும் நான் சப்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் சரியா ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணனா உங்களுக்கு யாரோட வே ஒர்க் கிடச்சிரும் பியோட ஒர்க் கிடச்சிரும் க்ளியராக புரியுதா சரியா ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ண வேலையிலேருந்து ஏ பண்ண வேலையை மட்டும் நான் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா பியோட வேலை உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ நான் இந்த சென்டென்ஸை அப்படியே என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறேன் பி சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ராக்கெட் போட்டு மைனஸ் ஏ க்ளியராக புரியுதா இப்போ ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ வேணுன்னு கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஒன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஏயோட வேல்யூ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ க்ளியராக புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ இதை ரெண்டையும் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் சப்ராக்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நான் இந்த சிக்ஸை டுவெண்ட்டி ஃபோராக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா டெனாமெண்ட் சேமாக இருந்தால் தானே நம்ம சப்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் சரியா ஸோ அப்போ என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒன் ஃபோர் ஜார் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ டினாமினேட்டர் ஃபுல்லாக சேமாக வந்துருச்சு இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ மேலே இருக்கிற நம்பர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு த்ரீ பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது ஈஸியாக நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லையா த்ரீ டேபிளால் கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ பி வந்து அந்த ஒர்க்கை எவ்வளோ நாளுக்குள்ளே செய்கிறாங்களாம் கீழே இருக்கிறத தான் நம்ம டேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போது எயிட் டேஸில் அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க சென்டென்ஸாக எடுத்து எழுதிடுவோம் பி கேன் ஃபினிஷ் ய ஒர்க் இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே கீழே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதுதான் டேஸ் ஸோ அதனால் எயிட் டேஸ் அப்படின்னு எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷின் ஏ அலோன் கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இஃப் பி இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன்ட் தென் ஏ தென் பி வில் ஃபினிஷ் த ஒர்க் இன் டேஸ் டேஸ் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ அப்படின்ற பர்சன் ஒரு ஒர்க்கை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க சாரி தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ பி வந்து ஏயை விட ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒர்க்கை வந்து அதிகமாக கொடுக்குறாங்க மோர் அப்படின்னா அதிகம் சரி எதை விட ஏ பர்சனை விட பி பர்சன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் ஒர்க்கை கொடுக்குறாங்க அதிகமான வேலையை கொடுக்குறாங்க அப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பி அப்படின்ற பர்சன் அந்த ஒர்க்கை எவ்வளோ நாளைக்குள்ளே
பி கேன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன்ட் ஒர்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏயை விட பி வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏயோடைய ஒர்க் எவ்வளவு ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் இதை விட எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதிகமாக கொடுக்குறாங்கன்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் சாரி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக கொடுக்குறாங்க ஸோ ஏயோட ஒர்க் இது எவ்வளோ வேலையை பண்ணுறாங்க ஒரு வேலையை பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு அதிகமாக கொடுக்குறாங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்படின்னா பியோட ஒர்க் நம்மளுக்கு என்னென்னு கிடச்சிரும் இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் பியோட ஒர்க் என்னது நான் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் மறுபடியும் கிளியராக சொல்கிறேன் பாருங்கள் பியோடைய ஒர்க்கை நான் வந்து ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் ஏயோட ஒர்க் வந்து என்னது ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் கிளியராக புரிஞ்சிச்சா ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே வேலையை தான் பண்ணுறாங்க அதனால நான் ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் ஏயை விட பி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக கொடுக்குறாங்க அப்போது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் பிராக்கெட்டில் ஒன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டிக்கு பதிலாக என்ன போடணும் பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்காங்கள அதனால் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவீங்க இங்கே டினாமினேட்டரில் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் இதை ஹண்ட்ரடாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஹண்ட்ரடால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் மல்டிப்பிள் ஹண்ட்ரட்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டினா என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதை உங்களுக்கு க்ளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் டேரெக்டாக நான் போட்டுட்டேன் இப்போ இது ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணால் ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு ஜீரோ ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணிடுங்க இது ரெண்டையும் செவன் டூ டேபிளால் கேன்சல் பண்ணுங்கள் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் இங்கே ஃபைவ் டூ சார் டென் ஓகேவா ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது செவன் டேபிளால் போட்டலாம் ஒன் செவன் சார் செவன் ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இங்கே ஃபைவ் இங்கே ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் பை எக்ஸோட வேல்யூ என்னது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் பை எக்ஸ்னா என்னது B வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடிய ஒர்க் தான் என்னது ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ அப்போ எடுத்து எழுதிடலாம் ஸோ எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் பி கேன் பி ஃபினிஷ் ய ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் ஏ அலோன் கேன் டூ ய ஒர்க் இன் டென் டேஸ் ஸோ ஏன்ற பர்சன் ஒரு ஒர்க்கை டென் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க பீன்ற பர்சன் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க தே அண்டர் டுக் த ஒர்க் ஃபார் ஸோ அந்த பண்ண அவங்க ஒர்க்குக்காக டூ லேக் ரூபீஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஏ த அமௌண்ட் தட் ஏ வில் பி கெட் ஸோ அப்போது ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து தான் அவங்க டூ லேக்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஏ மட்டும் எவ்வளோ ரூபா அவங்களுக்கு கிடைக்குது பிக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஏன்ற பர்சன் ஒர்க்கை டென் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க பீன்ற பர்சன் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அமௌண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டூ லேக் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஏயும் பியும் அந்த டூ லேக்ஸை பிரிச்சுக்க போகிறாங்க ஷேர் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஏக்கு மட்டும் எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏ கேன் ஃபினிஷ் யோர் ஒர்க் டென் டேஸ் பி கேன் ஃபினிஷ் யோர் ஒர்க் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஸோ டென் டேஸை நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன் ஒன் பை டென் ஃபிஃப்டீன் டேஸை ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ நம்ம இது ரேஷியோ போட்டு தான் நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ யாருக்கு வந்து அதிகமான அமௌண்ட் கிடச்சிருக்கு யாருக்கு கம்மியான அமௌண்ட் கிடச்சிருக்குன்னு ஸோ ஏ ரேஷியோ பி ஏ இஸ் டு பி ஏயோட வேல்யூ ஒன் பை டென் இஸ் டு பியோட வேல்யூ ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ டினாமினேட்டர் உங்களுக்கு சேமாக இருந்தால் தான் யாருக்கு அதிகமாக நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே டினாமினேட்டர்லாம் என்ன இல்லை சேமாக இல்லை ஒரு ஒரு இதில் டென் இருக்குது இன்னொரு இதில் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸோ இதை சேமாக கொண்டு வரணும் நம்ம எல்சிஎம் எடுப்போம் இல்லையா ஸோ அதே பேட்டர்ன் தான் டென்னு ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் டேபிளால் நம்ம போடுறோம் அப் டூ த்ரீன்னு வரும் மறுபடியும் டூ டேபிளால் போடுறீங்க மறுபடியும் த்ரீ டேபிளால் போடுறீங்க ஸோ இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம்தான் சைடில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி ஸோ டினாமினேட்டராக எதாவது கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் தேர்ட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அப்போ இது தேர்ட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா த்ரீ ஆளாக என்ன செய்யணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதை
ஸோ டோட்டல் பார்ட்ஸ் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டோட்டல் பார்ட்ஸ் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஏயோட பார்ட்ஸையும் பியோட பார்ட்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ வேல்யூ இஸ் ஃபைவ் ஸோ ஆல்ரெடி செவன்த்தில் இதை நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஏக்கு மட்டும்தான் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும்னா ஏக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து என்னது ஃபைவ் ஸோ நம்ம டினாமினேட்டரில் ஃபைவ்னு போட்டுக்கலாம் ஏயோட பார்ட் மட்டும் என்னது அப்படின்னா த்ரீ ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க டூ லேக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா ஏக்கு மட்டும் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்குறது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா ஃபைவ் டேபிளால் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஸோ டுவெண்ட்டின் இருக்கும் அந்த ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த ஃபோர் ஜீரோவையும் நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஜீரோவை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் எழுதிட்டு ஃபோரையும் த்ரீயும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டுவெல் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்கு ஏ அந்த பர்சனுக்கு மட்டும் எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் யாருக்கு மட்டுமே கிடைக்குது ஏ பர்சனுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்குது பி பர்சனுக்கு மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து போகும் ஸோ நம்மளுக்கு கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது ஏ பர்சனுக்கு மட்டும்தான் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்குது ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ நம்ம எழுதியாச்சு ருபீஸ் வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் புரிஞ்சிருக்கும் ஃபில்லப்பாக இருந்தால் கூட சம் மாதிரி போடுற மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் இதை போட்டு ஆன்சர் எழுதணுன்ற கட்டாயம்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக ஒன் பை ஒன்னாக போட்டுட்டு நம்ம ஆன்சர் எடுத்து எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப புரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண